Hola, ¿qué tal? Bienvenido pues a esta nueva lección o bienvenida a esta nueva lección de tu curso de marketing digital online 100% gratuito. Ya decirte que por favor suscríbete para que recibas todos los capítulos del curso. También continuamente estoy publicando información de alto valor para marketing digital integral, para cruzar estrategias, Facebook, Instagram, Google, SEO, SEM, etc. ¿Vale? Entonces dale a la campanita para que reciba las suscripciones y recuerda que esta clase la vas a recibir todos los días miércoles. Es horario 21.00 o 9 de la noche hora España. Entonces calcula un poco la hora en tu país y ya con eso lo tienes. No es sencillo, online lo puedes hacer. De todas maneras, no te preocupes, todo esto queda en una lista de reproducción del curso y tú puedes hacerlo cuando quieras. ¿no? Son lecciones cortas. ¿no? Muy bien. Entonces, eh, seguimos adelante con este tema. Eh, ayer hablamos de los... En la, bueno, ayer, en la clase pasada hablamos de, de keyword, de palabra clave y todo esto, ¿no? Título. Pero esto, ¿dónde se ve y dónde se pone? Pues bueno, voy a hacer el ejemplo con WordPress, ¿vale? ¿Qué sucede? Esta es... Eh, esto es Vive Europa, ¿vale? Este, hemos estado en esta web. Muy bien. Y en esta web, pues, está la página de inicio. Si yo busco en Google, ahí veo Europa. Bueno, esta ficha es la que me dice porque la estoy gestionando. Y consigo el home acá. ¿vale? Este es el home. Fíjense estos textos que están acá. Vive Europa, emigrar, hacer negocios, invertir en España. Title, título. URL, viveuropa.com. Description o meta descripción, descubre las claves para emigrar, invertir, bla, bla, bla. ¿Vale? Descripción, ¿vale? Y bueno, y los datos de lo que hemos visto. Esta es la información que tenemos que proveerle a Google. Ahora, generalmente Google la saca de la web. Si está medianamente bien, Google la saca de allí. Pero también Google tiene toda la libertad para crear un title dinámico, para crear descripciones dinámicas extrayendo la información que está dentro de la misma web. Porque Google le va a mostrar a la información, pues bueno, la, lo que necesita, ¿no? Lo que, lo que cree, si está en ese sitio web, le muestra lo que necesita para que, bueno, haga clic y encuentre información. Recuerda que el negocio de Google es nuestra confianza. Fenomenal. Entonces, ¿qué pasa? Esto, bueno, es el, el, el editor. Yo uso Divi para hacer mis proyectos. Fantástico para WordPress. Y fíjate, está acá algo. Aquí llego al plugin Yoast SEO. Hay muchos plugins para hacer esto, ¿vale? Yo en unos uso Yoast, en otros uso RankMath, que últimamente me está dando unos resultados. Oye, me da resultados muy buenos en uno y muy malos en otro. He tenido que quitarlo ya de dos webs. En una me va fenomenal. No sé qué pasa, la verdad, no sé qué pasa. Pero bueno, en principio, lo más confiable hasta ahora es Yoast SEO, ¿vale? Ha ido limitando sus funciones para que nos vayamos a la versión de pago. Es un negocio, es completamente entendible pero bueno yo nos ayuda a esto vamos aquí a editar hay muchos plugins ¿eh? fíjate esto mi gracia hacer negocio en españa vive europa este es el title que le estamos proponiendo a google google ha puesto esto en vive europa dos puntos emigrar hacer negocio e invertir en españa fíjate que google ha puesto algo diferente extrajo tal y esto es lo que le ha parecido importante bueno vale google lo que usted diga el buscador es suyo Descubre las claves para emigrar, invertir y comprar casa en España. Los mejores asesores de inmigración, WhatsApp. Vamos a ver qué pasó. Descubre las claves para invertir y comprar. Los mejores asesores de inmigración y negocio, WhatsApp. ¿Vale? En el caso de la descripción, la meta descripción, que es esto, descripción meta. Pues bueno, Google ha decidido eh, copiarla hasta acá porque hay una, hay una, lenti hay una longitud. ¿vale? Y fíjate que si bien... Me dice Joas que la longitud está bien. ¿vale? Si está en verde está bien. Si yo empiezo a pasar, se pone mal. Google ha mostrado lo que le parece que es necesario mostrar dentro de esto. Eso es una cuestión de Google. ¿vale? No podemos hacer nada con eso. Entonces podemos elegir hacer quizás una descripción más corta hasta acá. Para evitarnos eso. Ver el número de caracteres y demás. ¿Vale? Si quieres hacer esto muy medido, hay una herramientita muy simpática, muy conocida, que es SEO Mofo. Lo busca así. Ya te voy a mostrar bien para que 
seomofo, así, seomofo.com, ¿vale? Y bueno, aquí haces, eh, la escribes, ¿vale? Y se va a ver cómo se va a ver en Google, ¿vale? Entonces lo tienes ahí fantástico. Tenlo en cuenta, ¿vale? Muy bien. Eso es en cuanto al title, la meta y todo esto. Entonces, de esa manera lo ves y de manera lo publicas, por ejemplo, en WordPress. Todos la, la, los CMS, Shopify, PrestaShop, Magento, todos lo tienen. Todos lo tienen y es muy fácil. Y si no, apunta de programación de código puro y duro, lo puedes hacer. Bien. El etiquetado de las imágenes. ¿Qué pasa? ¿De qué viene esto? Y es algo muy plausible. Las personas con discapacidad visual. Ahí no he visto algo acá. Ajá. Las personas con discapacidad visual. Pues evidentemente no tienen la facilidad. de una facilidad parcial o nula. De ver el mundo como nosotros lo vemos. Esas personas lo hacen en el ordenador. A través de teclados braille. ¿vale? Entonces el teclado braille. O los teclados que están hechos para estas personas van recorri es un sistema, un software que va recorriendo la web y la va leyendo entonces la persona tiene sus audífonos, sus cascos ¿vale? que yo soy, como te he dicho, soy venezolano vivo en España, mis padres son colombianos me he viajado buena parte de América entonces, pues bueno, tengo palabras y he vivido en varios sitios entonces tengo palabras y cosas de muchos sitios ¿no? entonces es de locos esto ¿no? vale ¿Qué va a pasar? Va leyendo ese software, va escaneando y le va diciendo a la persona a través del oído. Vale. Si llega una imagen y la imagen dice, bueno, entonces vamos a descubrir, vamos aquí a Europa. Supongo que el sistema está escaneando esto, ¿no? Eh, comprar casa, negocios, emigración, tal, vive Europa. Y llega la imagen y la imagen dice img.jpg. La persona pues no va a tener información de que esta imagen, ¿vale? Después va a leer esta, pero esta no es la información de la imagen. Entonces, ¿qué sucede? El, lo que se hace, eh, la, los buscadores empezaron a premiar lo que se conoce como el atributo ALT. No recuerdo la verdad ahora el nombre, no me acuerdo qué significa ALT. ¿Cómo debemos optimizar entonces una imagen? Y lo premian, premian eso con posicionamiento. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros montamos una imagen en nuestro WordPress, ¿vale? Vamos a ver si está acá la imagen. A ver, hagamos algo porque no sé qué pasa aquí, que no la veo. Voy a habilitar el constructor visual. Entonces, yo puedo, yo debería esa imagen hacer lo siguiente. Uno, cuando la suba, subir el nombre del archivo con lo que está relacionado. Entonces, esa imagen va a subir aquí al home, emigrar, hacer negocios, invertir en España. La imagen debería llamarse así. ¿vale? Uno. Segundo, vamos a... Tú también puedes elegir copiar el title. ¿Te acuerdas del title del que hablamos? Bueno, ese title incluirlo como nombre de la imagen. Te puede ayudar. ¿vale? Y después vas a darle los atributos title y los atributos eh, los atributos de título y el atributo ALT. Ahora, vamos a ver que tengo un problema acá porque no me deja abrir esto. Entiendo qué pasa. A ver. Aquí yo debería tener la imagen, pero no me acuerdo. Imagen de fondo, no, no está. Bendito sea Dios con esto. A ver si consigo otra imagen más sencilla y no, no pierdo tanto tiempo. Ajá. Sí, porque está súper lento el. Está súper lento esto y no me lo quiere coger, la verdad. Mira, me voy a ir a un artículo del blog que lo consigo más fácil. Y así nos evitamos cosas, la verdad. Voy acá. Entonces, este artículo, no sé por qué no se están mostrando las imágenes, pero tiene una imagen, ¿vale? Que es... Aquí está, esta imagen, ¿vale? ¿Qué pasa? Esta imagen, fíjate, 
Se llama El artículo es sobre emigrar a España desde México. Y se llama a Emigrar a España desde México. Maravilloso. A su vez, la imagen, si yo la intento editarla, mira lo que tengo acá, aquí está. Dentro de WordPress, el atributo ALT se llama texto alternativo. Pues bueno, pego ese nombre, claro, sin los guiones. El título de la imagen le asigno el mismo. Y la descripción, acá yo copio lo mismo, pero no es el deber ser. ¿vale? Aquí el deber ser sería describir la imagen. ¿Vale? Eh, una chica en la Plaza X de México con una hermosa vestimenta eh, tradicional o típica eh, recorre mientras ve el móvil y piensa cómo emigrar a un futuro mejor, por ejemplo. Porque eso es lo que va a escuchar la persona cuando vea el, el tema. Entonces, bueno, recomendación para las imágenes. Otro se tiene mucho trabajo. Bueno, es que nadie dijo que el SEO era fácil. ¿no? O sea, el SEO lleva un trabajo terrible yo estoy trabajando en mi SEO y es de loco ¿no? ¿Sabes qué? no muy bien y vamos a llegar a la parte de arquitectura web ¿vale? la arquitectura web pues básicamente es este tema interesante de crear estructuras de silo aunque lo vamos a ver más a fondo todo el proceso que vimos en diseño web nos ayuda mucho a crear una estructura de silo ¿vale? Entonces el silo es una estructura lógica que vendrá definida por la arquitectura web ¿vale? y la planificación para el enlazado externo. Entonces hacemos lo posible. ¿Qué es un silo? Son estas estructuras que las habrás visto en puertos o en grandes fábricas, por ejemplo, de, de concreto, de cemento, de hormigón, donde cada uno de los elementos que son necesarios para fabricar el producto están almacenados en un silo. Es decir, cada silo es independiente. Ya veremos que hoy en día los silos ya no trabajan de esa manera. Ya no trabajan de esa manera. Y en, en la web, ¿no? Y bueno, el silo también el puedes enlazar desde tu silo a otras páginas. Ya no es como era antes, ¿no? Sin embargo, en principio el sitio web deberías tenerlo organizado. ¿vale? Debería ser lógico, semántico, enlazado con un anchor text y obedecer a, las, a los objetivos de negocio. Pues bueno, aquí tienes esa es una imagen ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el buscador encuentra una estructura organizada, imagínate que tú vas a esta tienda de dulces, ¿vale? Creo que son dulces. Y vas a, pues bueno, a cargar algunos dulces para llevar y pesarlos, ¿no? Y pagar lo que te lleves. Pues fíjate tú. Ahí tienes eh, cada una de las estructuras, ¿vale? Y descargas lo que quieres. Pero si tú llegas a una fábrica y te dicen, bueno, mire, vengo a comprar los dulces verdes, ¿vale? Ahí están y te ponen a sacar un dulcito con cada de es de loco verdad la vas a pasar mal y seguro te larga bueno eso es lo que hace Google Google cuando llegas y encuentra ese desastre se larga porque no quiere precisamente eso ¿vale? tú como eres una persona muy inteligente vas a crear tu silo de una manera organizada para evitar esto bueno, te voy a dejar también en el en la descripción de este vídeo te voy a dejar una, un artículo que cree justo sobre estructuras de silo y también acá tienes un vídeo sobre estructuras de silo bueno la manera ideal de crear una estructura de silo desde un principio es con mapas mentales pero en este caso serían organigramas vale o mapas jerárquicos yo particularmente utilizo antes de llegar a esto yo te recomiendo esta herramientita súper súper buena hoy, hoy estoy grabando en el cuarto de mi hijo la verdad, le soy muy franco la cagué se me olvidó poner el croma entonces, pues bueno ya, en el cuarto de mi hijo a ver, entonces fíjense, les recomiendo esta herramienta Lucida Chart la verdad es que yo uso la versión de pago ¿eh? hay una versión de pago chiquitita de 50 euros al año y hay mucho más pero cómo me simplifica a mí la vida esto para dar mis clases, por organizar mis proyectos, para hablar con los clientes, hacer presentaciones. Yo, yo vivo feliz con esta herramienta. Tiene una versión gratuita que te permite experimentar y puedes crear fácilmente el esquema de tu web con Lucía Chart. ¿vale? Entonces, bueno, eh, es simplemente a ver. SEO, mmm, dentro de SEO debo tener alguno. No está es el proceso de palabras clave. No. 
A ver, oye, qué raro. Bueno, yo juraba que tenía una K. Mira, a ver esto. Aquí está, estructura de silas. Aquí está. Muy bien. Entonces, mira, sencillo. ¿Vale? Este, en este caso, bueno, supongamos que es sobre una baja. Esto te sirve por un, para, un, para todo, para crear una web, para crear un artículo. Entonces, supongamos que la web es sobre crear, comprar casa España. Entonces, esto sería una página, sería otra página, otra página, puede un extranjero, donde comprar. Y estos son, bueno, los terminadores. Esta es una estructura que estaba haciendo. Básicamente, escoger. Aquí obedece la estructura de silo, obedece al negocio. Una estructura de silo obedece al negocio, a las decisiones de negocio. ¿Cómo está estructurado el negocio? ¿Cómo crearlo? Eh, ¿Cuáles son mis unidades? ¿Qué vendo? Si es un e-commerce, pues bueno, tienda animales. Dentro de animales, ¿cómo se categorizan? Perro, gato, tal, eh, otros servicios. Dentro de perro, perro va a tener entonces comida, vestido, alimentos, medicinas, bueno, ya veis comida y otras cosas. Dentro de gato, aves y cada uno, pues irá cada cosa, ¿no? Entonces, todos tienen categoría home, inicio, categoría, subcategorías que dependen de ellos. Esa es la estructura que deberías crear primero. Está comprobado que no recuerdo ahora quién, qué universidad americana lo había dicho, pero que hacer trabajar directamente en ordenador este tipo de cosas o en computadora, donde estés, te va a generar o oh, te reduce un 30% la creatividad. Entonces, yo siempre lo que te recomiendo es crearla en papel, 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 sí, papel, eso se usaba hace mucho tiempo, se usaba. Creas tu estructura, ¿vale? Te sientas con la persona que vas a hacer la web y después vas a una herramienta como esta, puedes utilizar hojas de cálculo de Google, ¿eh? No pasa nada. Y creas la estructura allí, ¿vale? Bien organizadita para que, hombre, para que a tu socio, a tu cliente, a tu jefa le presente las cosas bonitas. Un desastre ahí, ¿no? Bueno, ya para ir terminando esta clase, la estructura de silo no es equivalente al menú. Es decir, una cosa es lo que está dentro y otra cosa es la que está fuera. Entonces, hemos hablado, ese silo es para crear la estructura interna de la web que la veremos más adelante. Pero externamente, por cuestiones de usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario, y también por CRO, por CRO, tú puedes crear el silo, pues, hombre... Eh, puedes crear la estructura para que el usuario vea lo que quiera. Lo consono generalmente es que las categorías principales dentro de la web coincidan con las categorías que están en el menú y con lo que tiene más enlaces dentro de la web. Eso es lo consono, pero puede haber excepciones. No tienen que coincidir necesariamente. Bueno, también tengo que decirte que el silo va a evolucionar a partir de la web. Bueno, vas va a tener más cosas, más páginas, más cosas allí. Esto es una estructura de silo offline, ¿vale? la hemos visto todos y todas. El silo tiene, tiene ciertas ventajas, ¿no? Puedes captar palabras tanto clave, clave tanto cortas como largas, puedes buscar su posicionamiento. Te ayuda a mejorar más lo que es el page rank, lo que es el Jin Juiz. Lo, yo siempre lo explico de esta manera. A ver, a nadie le gusta perder el tiempo, ¿vale? A Google tampoco. Bueno, habrá gente que sí le gusta, pero no es el común del deber ser o el común ser. Hay algo que se llama el link juice y recuerda suscribirte, sí, suscríbete, te deja la campanita, le das like, todas esas cosas, por favor, porque con eso genero más contenido de ayuda para ti y para otras personas. Y también si tú es que quieres compartir este curso para que otra persona aprenda marketing digital desde cero gratis, lo compartes, por favor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entiende Google por como una energía, una energía que entra en tu web. Entonces, esa energía se va, eh, lo, lo natural es que se intente repartir de manera equitativa entre tus páginas. Si hay una página bloqueada, vas a tener más energía repartida entre ciertas páginas. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que tú habrá páginas, o sea, en principio que se reparta equitativamente, pero hay veces que hay páginas que no te interesa que vea Google, ¿vale? Entonces, para eso le bloqueas el acceso. ¿Qué páginas son esas? Pues bueno, por ejemplo, las páginas de gracias, páginas de intranet, que siempre se bloquean por naturaleza, pero puede ser estas páginas de política de cookies, aviso legal y todo esto, ¿no? Eh, porque bueno, son cosas que no interesan, ¿no? De hecho, hay dos formas de bloquear, ¿no? Está el no index y el no follow, ¿vale? 
el no index no lo metas en tu índice por favor o sea Google tiene una gran biblioteca que es, que es el index de Google y ahí cada vez que le hacen una consulta o una palabra clave o algún método de búsqueda Google va a su índice como la bibliotecaria lo busca y te lo entrega bueno ¿qué pasa? le decimos a Google mira no, no te lo hay, y hay otra que se llama follow que es simplemente síguelo ¿vale? entonces no lo sigas hay páginas como las páginas de gracias que las bloquearás de forma no index no follow es decir ni la sigas ni la bloquee, ni la ni la veas porque no ni te permito verla porque no tiene sentido vale guay pero esas páginas por ejemplo como política privacidad y todo esto es bueno que le digas no index pero follow vale o sea no no la indexes no tiene sentido que tú lo hagas vale pero, hombre, síguelas porque yo quiero que tú sepas que soy un una sitio web responsable y tengo mis páginas legales, ¿vale? Bien. Bueno, eso con respecto al link juice, ¿vale? Más ventajas, pues bueno, das una mejor experiencia de usuario, una estructura definida, tienes mayor orden, eso te va a ayudar. Cuando tú, eh, eso también le va, de, o sea, le va a decir al diseñador que te cree la web si es un proyecto nuevo, si es un proyecto ya que esté a medida que vayas avanzando siempre te va a ayudar un montón a mejorar la, la web ¿vale? entonces bueno eso también genera conversiones porque claro al estar organizado es más eficiente, al ser más eficiente Google la entiende cuando Google la entiende te da mejor posicionamiento cuando tienes mejor posicionamiento tienes más clic cuando tienes más clic tienes más visitas esas visitas traen conversiones pueden traer conversiones esto, bueno, es una, un bosquejo muy sencillo de, de una estructura de silo, también con herramientas de mapas mentales. Y esto, bueno, acá recuerda bloquear un poquito para que no se vean tantas cosas. Esto, por ejemplo, es, eh, lo he bloqueado un poco porque es un ejemplo un poco real. Eh, pero es una estructura de silo, ¿vale? Entonces, esto sería la parte del home, esto sería una primera categoría donde se reforman baños, esta sería otra categoría donde dentro de reformar baños está el servicio de cambiar bañera por ducha, ¿vale? Y este dentro de reforma de baños estaría el servicio de alicatar baños, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede acá? Lo ideal es que tú, pues bueno... ¿Qué te puedo decir cosas? Ah, esté indebidamente categorizada tu web, está organizada. No importa si después vas a hacer mucha publicidad, reformar baño o cambiar plato por ducha. No, eso no pasa nada. Pero lo importante es que tú acá tengas una estructura categorizada. No estoy todo categorizada, lo siento. También ves que aquí hay muchos H2. ¿no? Yo sé que no puedes ver esta parte porque no la puedo mostrar. Pero, ¿qué sucede? Aquí está el nombre de la empresa en el home, el title, la metadescripción, la URL, el atributo LT y después vienen las H2 que son las ideas principales dentro de la web. Esas ideas se van a desarrollar dentro de diversas secciones, párrafos, ventajas comparativas o preguntas frecuentes. ¿vale? No necesariamente tienen que ser H2. Esas son las secciones porque, ¿qué pasa? El consultor SEO plantea esta estructura y después va a venir diseñadora, diseñador y es la persona que con el talento creativo le va a dar una, un talento visual a esto, pero el creativo no puede partir de cero el, el creativo necesita como lo hemos hablado en el fase de diseño todo lo que te he comentado de la fase de diseño bueno, se me está alargando un poco esta clase esto bueno, en esta web pues bueno, también es importante a los efectos de deseo que tengas migas de PAM, ¿vale? las migas de PAM, son, eso te lo instala tu desarrollador y si no, pues bueno, um, tengo que cortar aquí, eh, pues se me va muy larga la clase. Son, son unas señales que le da a tu, a tu web ¿vale? el, el, este tema. ¿no? Por ejemplo, hay una agencia de viajes muy, muy potente y muy buena acá en España. Que la, a ver, esta gente. Y fíjate esta gente cómo tiene sus migas de pan. Mira, si tú entras en cualquiera de los destinos ¿vale? vas a encontrar acá estos son migas de pan, ¿recuerdas Hansel y Gretel? pues bueno, es eso si yo voy acá y busco un paquete de estos ¿vale? fíjate que aquí tengo la miga de pan, ya tierras ahí el home, 
categoría, subcategoría, la página que estoy viendo que es el paquete. ¿vale? Esto también, bueno, esto es muy fácil de que te lo cree tú. Si usas WordPress, esto es de cajón ponerlo, es muy fácil. Pero es importante que siempre tengas migas de pan en tu web. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver. Yo creo que ya por lo demás estamos hechos. Te agradezco mucho, como siempre, compartir conmigo este curso de marketing. Recuerda que tenemos muchas, muchas lecciones por ver. Todos los miércoles nos vamos a ver. Todas tus preguntas aquí en comentarios, sin problema. Pregunta, para eso estamos acá. Y adicionalmente, bueno, no olvides compartir este curso con otras personas. Porque el marketing digital, la verdad, es que independientemente que tú no lo hagas, que tú tengas esto para dirigir otra un equipo, todos tenemos que volvernos pseudo expertos, leguleyos, conocedores del marketing digital. Todos. ¿vale? Porque ¿qué pasa? También en este sector hay que decirlo con toda propiedad. Hay mucha estafa. Hay mucha estafa. Hay mucha gente mintiendo por allí, diciendo que sabe, agencias grandes, o quizás hay agencias grandes que tienen a la gente desmotivada, mal pagada y con una gran oficina y con un café que te invitan, te quitan una cantidad de dinero importante, como decimos en España, un pastón, y después no ves resultados. ¿vale? Entonces, como hay gente muy buena, tanto freelancers como grandes agencias, hay de todo, que hacen su trabajo con Mística, que tienen bien eh, pagado a su talento humano y que te dan resultados. ¿vale? Entonces, por eso, para que tú te reinventes, para que emprendas o para que supervises, todos deberíamos aprender marketing digital. Bueno, te deseo mucho éxito y hasta pronto.